I'm Margie, 17 years of age. I'm from Cebu, and I just wanna, I just want to share my experiences as one of the players of Team Philippines Street Child World Cup 2018. As we got here last month of April for the training camp to build a uh, good quality of communicating to each other, also to have a close relationship, which we treated each one of us as a family. <laughs> we have so many memorable moments to share, and we learn to adjust and understand um, different perspective in life, which we um, became more responsible and also an independent person. And as we represent our country to be part of 2018 Street Child World Cup, it's a big uh, responsibility, also a privilege. A privilege to share our story, to, share, to express our own feelings through playing football. And as we traveled in Russia, Moscow, and to see different teams who also represented the, their countries is excited, pero may kinakabahan din kami kasi kung sino yung mga kalaban namin. And <laughs> naging masaya yung experience namin doon, lalo na yung pinakapaborito namin na experience is yung hindi namin maintindihan yung pagkain sa Russia, yung kanin nila, iba yung lasa. <laughs> then, <laughs> nalaman ng Pinoy fans, yung Pinoy family sa Moscow, bala dinalhan nila kami sa hotel ng plain rice. Doon, nakakain kami na maayos. May adobo pa! Yun na yun. <laughs> Tapos yung, yung grabe yung suporta ng Pinoy, bale, parang na-motivate kami na maglaro. Even though, nung natalo kami, but still, nandun sila sa gilid na nagsasabi sa amin na okay lang yan. Nakita namin yung laro nyo at tanggaling nyo. Pa bale, parang doon pa lang, naging naging champion na, pa, na kami para sa sarili namin. Even though individuality, mala, mala, masasabi namin na, na masakit man, na talo kami, na fourth days lang. But at least, nandun yung Philippines sa, sa semifinals, nadala pa rin namin yung country. Nadala, nadala namin yung pride ng Pilipinas na malabas yung... And, sa mga teammates ko, Hindi lang yung, sa, yung nine players na nadala dun sa Russia, pati na din yung seven players na natira nandito. Kahit hindi tayo kompleto ngayon, kahit wala sila AJ, sila Jessa, nanalo tayo pero may, may talo tayo. So nakuha natin yung fourth days. Alam nyo, uh, alam ko at alam nyo na narinig nyo mismo sa mga nanonood sa atin na, na kahit natalo tayo dun, para sa kanila panalo tayo kasi sa the way pa lang tayo maglaro. Kahit Tignan man, na, tignan man natin sa physical appearance sila na tatangkad nila tayong liliit. Okay lang. At least, may, may dito tayo, may utak tayo na gawin natin yung laro natin kahit wala pisikalan. Kahit sa liit natin na ganito, kaya, kaya natin na magulan sila kahit sa tangkad nila. May part sa puso ko na masaya. Masaya kasi nakilala ko kayo. Nakilala ko yung teammates ko dun sa, sa ano, 16 candidates na nakilala namin. Mamimiss ko yung, yung asara ni Regine. Na mauwi sa bangayan at awayan. Na mauwi din lang din sa kulita, nasaran, sa tawanan. Lahat na yun mamimiss ko. Sa pagbalik natin sa iba't ibang places natin, babalik tayo sa iba't ibang probinsya, gano'n na ng captain natin, iiwanan na tayo bukas pati ng, ng keeper natin. Yun na nga, masaya kasi nakilala ko kayo. At may part din dito na malungkot. Malungkot kasi, babalik tayo sa dati nating kinasanayan, sa kinaugalian natin na gawin, which is parang doon din tayo talagang mag-grow mag kasi may challenge doon na, na, ano, na kailangan din natin na harapin. And may few words ako na sasabihin na which is tumatak talaga sa isipan ko na narinig ko yung ibang kwento ng ibang, ano, ibang countries, which is God gave us a fair life to live. All we just need to do is how to improve yourself, how to make it enjoyable and, so, and also presentable. So don't just compare yourself to others who have those material things that you want. Just be thankful to God that He gave that part to be able to grow and to improve. So wag, nyo na, wag nating isipin kung ano yung mga material bagay na, yung mga gadgets na magaganda sa kanila. Bali isipin natin kung, ano, kung saan tayo nilagay ni God. Doon tayo mag-stick, doon tayo harapin natin yung challenges na yun para doon, kasi, kasi doon tayo matututo. Sabi nga ni Coach, Roy, ni Coach Roy, lahat ng ginagawa natin sa buhay may natututunan tayo kahit mali man yan o tama man yan. Lahat ng kilos natin may natututunan tayo kaya wag natin isipin na lahat ng na, na, ano, negative. Maging positive tayo sa life. Well, yan. And, I would 
I'll grab this opportunity to say thank you sa sponsors na tumulong sa amin para lang makakalaro sa iba. Siyempre, sa dalawang coach namin, na idol namin. Kaya at desired na nagbigay talaga ng effort na ikumpal yung mga papers namin sa passport at visas pa lang. Kahit na di na sila masyado natutulog, di talaga masyado, di talaga natulog. Dahil sa kaka ano nila sa papers namin. Pati na rin kay Kuya Robin na sumama sa amin yung cameraman namin. <laughs> Tapos, syempre sa family, fam sa family namin na ah, support sa amin. Pati na din sa teammates, syempre. Kasi sa kanila kami natuto na, nung sa training camp namin. Ang dami namin natutunan kahit tag-aawayan kami. Doon pa lang, may natutunan na kami. <laughs> Yan. So, thank you. Yun lang.